Di Maio, stallo? Non è colpa di Berlusconi. Se il paese non ha ancora un governo e se i partiti si sono impantanati, la colpa non è certo di Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio solleva sorpresa il leader di Forza Italia dalla responsabilità dell'impasse politica a oltre due mesi dal voto. Se siamo arrivati fin qui è perché ci sono dei responsabili, ha dichiarato in Transatlantico, e se dovessi fare una graduatoria delle responsabilità di questo blocco e del ritorno al voto, in cima sicuramente che è Salvini, che ha scelto Berlusconi al cambiamento. Poi dopo, ha detto Di Maio continuando a stilare la sua classifica, che è Renzi che ha ingannato il suo partito e l'opinione pubblica, prima con la possibilità di un'apertura e poi ha fatto saltare tutto. Il PD è andato da Fico a dire che c'era un dialogo senza aver consultato tutti e poi Martina che si è piegato ai dicta trenziani, e in fondo che è Berlusconi. Tutte queste persone potevano decidere di andare in una direzione o in un'altra invece sia Renzi, sia Salvini e di riflesso Martina hanno deciso di restare legati a Berlusconi. Facciano le loro scelte io sono sempre stato onesto, con Berlusconi ci siamo sempre detti pubblicamente cosa pensavamo uno dell'altro io, ha ricordato, sono stato anche invitato a pulire qualcosa a Mediaset. Commentando con la Cronos le parole di Salvini, che questa mattina ha detto di non aver perso la fiducia di arrivare a un governo politico, Di Maio ha dichiarato, ci proverà fino all'ultimo? Non so, questo ce lo devono dire loro. Ma ci abbiamo provato 60 giorni, almeno che non ci siano colpi di scena clamorosi. Stamattina che è la nostra riunione per la raccolta fondi. Ha spiegato, domani sono in partenza, siamo già in campagna elettorale. Se ci dovessero essere novità, ha detto poi riguardo alle parole di Salvini, bisogna innanzitutto informare il Quirinale, perché abbiamo già tentato troppo alla pazienza del Presidente della Repubblica, altrimenti si torna al voto, ribadisce il capo politico dei 5 Stelle tornando sull'ipotesi di modificare la legge Tremaglia. Così andiamo alle urne prima senza attendere il 22 luglio.